നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വാട്ടർഹെഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് പി എസ് സി ബാങ്കുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എട്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മൂന്നാമത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ നാലാമത് കനറ ബാങ്ക് അഞ്ചാമത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആറാമത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏഴാമത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എട്ടാമത് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഐ ഒ ബി ഒമ്പതാമതായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലൈഡും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നോക്കി നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിന് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇതൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കാണ് ഇതൊരു സൗത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് വി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് നമ്മളുടെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പോട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കുറെ ബാങ്ക് നാഷണലൈസ്ഡ് ആക്കി അതിലത്തെ ഒരു ബാങ്ക് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്ന നാഷണലൈസേഷൻ വന്ന സമയത്തുള്ള അന്ന് നാഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കിലത്തെ ഒരു ബാങ്ക് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റിലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അലഹബാദ് ബാങ്ക് മെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അലഹബാദ് അലഹബാദ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു മേജർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കാണ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിലെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബാങ്കാണ് വളരെയധികം പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ട് അലഹബാദ് ബാങ്കായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് മെർജ് ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ കിട്ടി കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് പറയാം ഇത് നയൻത്ത് പി എസ് സി നയൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പി എസ് സി ബാങ്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് മൂന്ന് കോടി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ബ്രാഞ്ച് മൂവായിരത്തിൽ പരം ബ്രാഞ്ചസും ടോട്ടൽ എ ടി എംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തിൽ പരം എ ടി എംസും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രകാരം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിനുണ്ട് മെർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റവന്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുപത്തേഴ് കോടി രൂപയായിരുന്നു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ ഒരു കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസറ്റ് പറഞ്ഞത് നാല് ലക്ഷത്തി മൂവായിരം കോടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസറ്റ് വരുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇതിന് എംപ്ലോയീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റേറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ നാല് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് അതിന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ
അതിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെതാണെങ്കിലും യു എസിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹൈ ലോ മാർക്കറ്റിന് എത്ര ഹൈ ആയിരുന്നു ലോ ആയിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്ക് തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്ക് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ വേറെ ഒരു സബ്സിഡിയറി വരുന്നത് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് അഗ്രികൾച്ചറിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണിത് തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്ക് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ വേറൊരു സബ്സിഡി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഹൗസിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ഹൗസിങ്ങിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടിങ്ങും ഇതിൽ ഒരു ഡിവിഷനിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു സൈറ്റ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സിംഗപ്പൂർ ബ്രാഞ്ച് അതിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ അതായത് മാർക്കറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ഗ്രാമീണ ബാങ്കിലേക്കുള്ളതും പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ഹൗസിംഗ് ഡിവിഷനിലുള്ളതും പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിങ് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ളതും അവരങ്ങനെ പല ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ട് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോഫിറ്റിലേക്കും പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ മണി കണ്ട ഡോക്കിൾ മണി കൺട്രോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോക്കി നോക്കാം ഇത് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ് വരുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ് വരുന്നത് ബാങ്ക്സ് ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ് വരുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ എന്ന മാർക്കറ്റ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിന് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുള്ള സ്ലൈഡിനെ കാട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ അമ്പത്തഞ്ച് പൈസ ഹൈ ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ എഴുപത് പൈസ വരെ ഹൈ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ലോ വന്നിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ അമ്പത്തഞ്ച് പൈസയും ഹൈ വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ എഴുപത് പൈസയും വരെ ഹൈയും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ബുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് മാർക്കറ്റ് നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ അമ്പത് പൈസയാണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയാണ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നേരത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ് രൂപ വരെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരും മൂന്ന് വർഷം വരെ മുമ്പ് വരെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ശത ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ട് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് വളരെ തുച്ഛമായ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ മണി കൺട്രോളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അലഹബാദ് ബാങ്കായിട്ട് ഇത് മെർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഓൺലി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അലഹബാദ് ബാങ്കായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തതോടു കൂടി കുറച്ചും കൂടി അത് വൈഡായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബാങ്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ് കോടി രൂപയിൽ വരെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ